Hi all, welcome back to our session. We have already done SBA clerk prelims level sessions. So, we are going to continue to ask Max's main level questions. So, we are going to ask the main level questions. So, we are going to ask the main level questions. So, first question is time and work concept. Given that A and B can together do the work in 18 days. A and B can do the work in 18 days. B and C can do the work in 20 days. B and C can do the same work in 20 days. So, what can we do is line by line. A and B can do the work in 18 days. Then, A and B can do the work in 18 days. So, what can we do in 18 days? அடுத்து B யும் C யும் சேந்து 20 daysல முடிக்கிறாங்க so B plus C வந்து என்ன பண்டுராங்க 20 daysல எனக்கு அந்த வேலைய முடிக்கிறாங்க அடுத்து என்ன பாருங்க if A alone work for 12 days and left B alone work for 16 days on remaining work and then C alone do the remaining work in 12 days அதாவது A மட்டும் சேந்து என்ன பண்டுராங்க அப்பன்னா A வந்து 12 days வேல பாத்திட்டு போயிட்டுராங்க அதுக்கப் பிரமா, B வந்து என்ன பண்டுராங்க, 16 days work பண்டுராங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்டுராங்க, C மட்டும் அந்த மிச்ச வேலைய 12 daysல முடிக்கிறாங்க அப்படினா, நம்ம வந்து இந்த particular number of B மட்டும் சேந்து 25% of the work முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நால் ஆகும் அப்பன் சொல்லி கேட்டுக்காங்க ஓக்கேவா சோ இப்ப A plus B சேந்து எனக்கு 18 days அது மாதிரி B plus C சேந்து எனக்கு என்னது 20 daysன் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க அப்போ இதுக்கு நான் LCM எடுத்தான் அப்பனா எனக்கு என்ன கடைக்கும் 180 daysன் சொல்லி கடைக்குமா அப்போது 180 எப்படிங்குரதா எனக்கு total unit of work ஓக்கேவா அப்போ A plus B ஓட efficiency என்ன நான் find அதை மாதிரி B plus C ஓட efficiency எனக்கு என்ன கடைக்கும் B plus C ஓட efficiency 180 by 20 சொலி கடைக்கும் 9 அப்பன் சொலி எனக்கு கடைக்கும் So questionல என்ன குடுத்திருந்தாங்க எனக்கு A மட்டும் சேந்து 12 days பண்டுராங்க B மட்டும் சேந்து என்ன பண்டுராங்க 16 days பண்டுராங்க C மட்டும் சேந்து again ஒரு 12 days பண்டுராங்க அப்பன் சொலி குடுத்திருக்காங்க okay இப்பங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்பன்னா, B மட்டும் 25% of the work முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நால் ஆகும் அப்பன் சொல்லி கேட்டுக்காங்க அப்பா எனக்கு B ஓடை efficiency எனக்கு தெரிஞ்சாகணம் அம்மாதான் இப்போ இந்த அடத்தில் எனக்கு என்ன தெரியும் A யும் B யும் சேந்து எனக்கு 12 daysல பண்டுராங்க அதே மாதிரி B யும் C யும் சேந்து 4 daysல பண்டுரா 4 போயிடுச்சு நாம் மிச்சு எவ்வளோ? 8. அப்போ, அந்த 8 வந்து யார் பண்டுரா எனக்கு? C பண்டுராங்க. இது எல்லாமே சேந்து எனக்கு 180 எப்பன் சொல்லி கடைக்கும். So again, எனக்கு இங்க A, B. A வந்து சேந்து என்ன பண்டுராங்க? A plus B ஓட efficiency எனக்கு 10 சொல்லி கடைச்சிருக்கு. அப்போ, 10 into 12 எனக்கு 120 சொல்லி கடைக்கும். Again, B இங்கு என்ன வரும் எனக்கு 118 சொல்லி கடைக்கும் இதை நான் சால் பண்டுராம் அப்பன்னா இங்கு எனக்கு 156 இங்கு வந்து 118 சொல்லி இருக்கும் அப்போம் the C of 8 வந்து எனக்கு என்னது 180 minus 156 அப்படிங்கரப்பா எனக்கு 24 நுக்கடைக்கும் அப்போம் எனக்கு C ஓட வேல்லிம் என்னது எனக்கு 383 is 24 so C ஓட efficiency எனக்கு 3 என்ன சொல்லி கடைச்சிருக்கு அப்போம் இங்கு எனக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க B யும் C யும் சேந்த efficiency 9 அதில C ஓட வேல்யும் மட்டு எனக்கு 3 நா B ஓட வேல்யும் எனக்கு என்ன கடைக்கும் 6 என்ன சொல்லி கடைக்கும் அப்போம் B ஓட efficiency எனக்கு 6 என்ன சொல்லி கடைச்சிருக்கு total units of work வந்து எனக்கு 180 இதில 25% வந்து எவ்வளோ அப்பன்னு 45 units ம் சொல்லி வரும் அப்போ இந்த 45 units ம் மட்டும் நான் யார் பண்ணப் போரா B பண்ணப் போராங்க அதுக்கான number of days வந்து எனக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ 45 by 6 சொல்லி போட்டிருப்போ எனக்கு என்ன கடைக்கும் இங்க 7.5 days சொல்லி கடைக்கும் அப்போ 25% of the work B மட்டும் சேந்து பாக்கிறதுக்கு எனக்கு எத்தனை number of days எனக்கு கடைக்கினும் 7.5 5 days தா என்னது எனக்கு தேவப்படும் B மட்டும் ஒரு 25% of the work complete பண்டுதுக்கு okay so இந்த question ஓட answer வந்து 
அடுத்து பாருங்க பைப் டி கேன் ஃபில் த எம்டி டேங்க் இன் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டி வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணும் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபோர் ஹவர்ஸில் எனக்கு ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இ வந்து எப்படி இருக்குதான் டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எனக்கு இங்கே டியோட எஃபிஷியன்சியை வந்து நான் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் டியோட எஃபிஷியன்சியை வந்து நான் எப்படி போடுவேன் கொடுத்துறது கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நான் இன்வர்ஸ் எடுத்தேனா எனக்கு எஃபிஷியன்சி கிடச்சிடும் அப்போ ஃபோர் பை ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் பெர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்குமா இப்போ இ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் டி டியை விட இது எப்படி இருக்கா டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எனக்கு இயோட எஃபிஷியன்சி எனக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் லெவன் பை ஒன் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்குறப்போ இதில் டூ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல லெவன் பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் போத் பைப்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஓப்பன் அண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹவர்ஸ் போத் ஆக்ட் அஸ் த இன்லெட் பைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பைப்பை என்ன பண்ணுறாங்க டி அண்ட் இ அப்படிங்கிற ரெண்டு பைப்பையுமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு செவன் ஹவர்ஸுக்கு அது ரெண்டுமே இன்லெட் பைப்பாக இருக்குது இன்லெட் பைப்பாக இருந்தால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து எனக்கு ஃபோர் இது வந்து லெவன் கீழே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது ஸோ ஐ கேன் ஆட் தோஸ் திங்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹவர்ஸுக்கு அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லெவன் அங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ சேர்த்து ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் கீழே டினாமினேட்டர் எனக்கு சேமாக இருக்குது இன்டூ செவன் ஓகேவா ஸோ லெவன் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு செவன் ஹவர்ஸ் ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க அது ரெண்டும் இன்லெட் பைப்பாக இருக்குது ஸோ ஐ ஆம் ஆடிங் தோஸ் திங்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதை சால்வ் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டீன் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா செவன் ஹவர்ஸுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டி மட்டும் அவுட்லெட் பைப்பாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இஃப் போத் பைப்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஓப்பன் அண்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹவர்ஸ் போத் ஆக்ட் அஸ் த இன்லெட் பைப் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹவர்ஸ்க்கு இங்கே நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஃப்டர் விச் பைப் டி அலோன் பிகம்ஸ் அண்ட் அவுட்லெட் பைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டி வந்து எனக்கு இப்போ அவுட்லெட் பைப் ஆயிடுச்சு இ வந்து எப்படி இருக்கு இன்லெட் பைப்பாக தான் இருக்கு அப்போ ஆஃப்டர் செவன் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாமா ஸோ ஆஃப்டர் செவன் லா செவன் ஹவர்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ இங்கே நான் வந்து ஒன்று வந்து இன்லெட் ஆகிடுது இன்னொரு பைப் வந்து அவுட்லெட் ஆகிடுது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அகெயின் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இது வந்து எனக்கு செவன் பை ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் பெர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபில் ஆகும் அடுத்து எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் டைமில் அது எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ நான் டோட்டல் டைம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் டைம் வந்து அகே ஆல்ரெடி ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபில் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ரிமைனிங் வந்து என்ன ஆகுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் வந்து எனக்கு ஃபில் ஆகுது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் இதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு தேர்ட்டீன் த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஆஃப்டர் விச் டி அலோன் பிகம்ஸ் அண்ட் அவுட்லெட் அப் அப்போ ஒரு பைப் வந்து என்ன ஆயிடுது இன்லெட் ஆயிடுது இன்னொரு பைப் எனக்கு அவுட்லெட் பைப் ஆயிடுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நான் அந்த இடத்துல மைனஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ரிமைனிங் டைமை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் டைம் கிடச்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் டைம் தான் எனக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் டைம் அப்படிங்கிறப்போ ரிமைனிங் டைம் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் ஆல்ரெடி என்ன ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து அது ஃபில் ஆகிக்கிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அந்த செவனையும்
ஆல்ரெடி எனது செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆயிருக்கு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு சைல்டு பிறந்திருக்கு அப்படின்னா எனக்கு சைல்டோட ஏஜ் என்னன்னு கிடைக்கும் சைல்டோட ஏஜ் என்ன கிடைக்கும் செவன் மைனஸ் ஃபோர் எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ சைல்டோட ஏஜ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் செந்தில் உட் பி டுவைஸ் அஸ் ஓல்ட் அஸ் ஹிஸ் ஒன்லி சன் அந்த சைல்டு வந்து எனக்கு ஒன்லி சன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் இப்போ இருக்கிறத விட டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கழித்து பார்க்குறாங்க அப்படி கழித்து பார்க்குறப்ப எனக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி போடுவனா அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அந்த சைல்டோட ஏஜாக இருக்குது ஓகேவா அதை வந்து சன் ஒன்லி சன்னுன்னு கொடுத்ததுனால அதை சன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போது செந்தில் வந்து எப்படி இருப்பாங்களாம் ட்வைஸ் அஸ் ஓல்டு அஸ்க்கு ஒன்லி சன் சன்னோட ஏஜை விட ட்வைஸாக இருப்பாங்க அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா செந்திலோட ஏஜ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா ஸோ செந்திலோட ஏஜ் வந்து நான் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்போது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கழித்து செந்திலோட ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டியிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூவை மைனஸ் பண்ணிட்டால் எனக்கு ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் செந்தில் கிடச்சிருமா ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் செந்தில் என்ன வரும் எனக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கரண்ட்லி த கம்பைண்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே செந்திலோட ஏஜ் தெரியும் சைல்டோட ஏஜ் தெரியும் ஆனால் எனக்கு அந்த விமன் அசனோட ஏஜ் மட்டும் எனக்கு தெரியாது அப்போது அசனோட ஏஜ் வேணும் அப்படின்னா நான் இந்த டோட்டலில் இருந்து செந்திலோட ஏஜையும் அந்த சைல்டோட ஏஜையும் நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அசனோட ஏஜ் வந்து கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த இந்த பர்டிகுலர் ஏஜஸை மட்டும் நான் மைனஸ் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் எனது அசினோட ஏஜாக இருக்குது அதுக்கடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் வாஸ் த ஏஜ் ஆஃப் அசின் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேரேஜ் ஆனப்போ அசினோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் அசினோட ஏஜ் வந்து என்னவா இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக இருக்கு அதே மாதிரி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மேரேஜ் ஆன டைம்ல அசினோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேரேஜ் வந்து எப்போ நடந்தது செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு அப்போ இருக்கிற ஏஜ்ல இருந்து நான் செவனை மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அசின்க்கு மேரேஜ் ஆன டைம்ல என்ன ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் அசின் ஏஜ் வந்து எவ்வளவா இருந்திருக்கு நைன்டீன் இயர்ஸா இருந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் செந்திலுக்கும் அசினுக்கும் செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அப்புறமா ஒரு சைல்டு வந்திருக்கு ஸோ செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் அப்படின்னா ப்ரெசண்டா சைல்டோட ஏஜ் வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் எப்படி செவன் மைனஸ் ஃபோர் எனக்கு த்ரீன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ அவங்க ஃபியூச்சர் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறமா சொல்றாங்க அப்போ எனக்கு சைல்டோட ஏஜ் இப்ப வந்து த்ரீ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் வந்து யாரோடது சைல்டோடது ஆனால் செந்தில் வந்து எப்படி இருப்பாங்களா ட்வைஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த சன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி சன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால இங்கே நம்ம ரீசனிங் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன்லி சன் தான் யார் இந்த சைல்டு ஸோ இவங்களை விட ட்வைஸ் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறமா செந்திலோட ஏஜ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி வந்து எனக்கு எப்போ கிடச்சிருக்கு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ பிஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ எனக்கு என்னவா இருந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸாக இருந்திருக்கும் இதுதான் எனது செந்திலோட ஏஜாக இருந்திருக்கு டோட்டலாக அந்த ஃபேமிலியில் செந்தில் அசின் அதுக்கப்புறமா யார் சைல்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட ஏஜ் எல்லாமே எனது ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க செந்திலோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சைல்டோட ஏஜ் வந்து த்ரீ அசினோட ஏஜ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியாது அப்போது இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் இங்கே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதில் நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் மிச்சம் இருக்கிற பர்சன் அசின் அவங்களோட ஏஜ் எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஆனால் அ
he would be one year younger than Ranjit Tappan So, how do you say this line? I assume that I assume that I assume that I assume that X na soli assume pandra. Apa dia X na soli assume pandra po? Enak kerangji tora age je perih baru. Twice as old as he is, he would be one year younger than kerangji. Kerangji tawa da one year younger. Apa kerangji te perih pangga? Ibu ngalah tawa da one year. Adi kamar pangla. Apa two x plus one nan soli wajib pana? Enak twice entar deh. Naya mention panita. One year younger apa ding kerada? Naya entar tawa kerangji tawa da one year younger har pangga. Apa kerangji tawa da? One year elder ada orang panggil, apa pun soalnya, angge plus one potra, okay wa? So ada tu pernah, the average age of Kandan and Ranjit currently is what Kabilan's age would be 23 years from now. Agar apa tu? Kandan abang ni orang character, apa tu? Ulla include pan ranga, awal orang age um, Ranjit tu orang average age um, seto apa ni? Na, irwati moon warisit kaparama Kabilan orang age um, apa ni? Irukum apa ni kerana apa tu? Anggap kurut terkang aku, kebab. So, yang lain darat, kabilan orang age ni, mana entah dah, na assume panalam. Adik, mana lain kurut terkang aku, perangga. If kabilan was one year younger, he would be one third of kandan's age. Apun soli kurut terkang aku. Apo, na kandan orang age ni, apa dah, na apa ni pola lah. Kabilan dah one third of kandan, apun soli kurut terkang aku, perangga. Na mande kabilan one third of kabilan is equal to kandan, apun soli baru. Apo, ini tiga yang aku ini darat lah mandro, kebab. So, adanya apa ni? Eldera apa na x of three of x minus one. Eden ala one year younger apun soli kurut eden ala. Okey wa. So eden ala solve pan rapo three x minus three na soli correctum. Apa na keranji tora age jerike kabil kandan ora age jerike kabilan ora age jum jerike. Inge na kurut terkanga kabilan average age of kandan and ranji tapan soli kurut terkanga. Apo average na abdi find out pan ga rend rendu quantity ora average na rende add pani two ala divide pananom. Inge two x plus one ni rikke, inge three x minus three ni soli rikke. Idr rende ya add pani two ala divide pananom. Okey wa, so two x plus one plus three x minus three divided by two. So average age of kandan and kabilan. Adi bandi eper irka, yadu kiki kuala irkna. Is what Kabilan's age would be 23 years from now. Ippo vandu x apun solu na fai achir kya oke wa assume pani achir kya Kabilan orda age ya. Adi vandu eper irkuma. Is what Kabilan's age would be 23 years from now. Ippo irikar da vada 23 years kalicha. Apo suppose under thala three nirundha thana na after 23 years na na podo vay. 26 nu podo vay. Apo under thala x nirundha chena x plus 23 nu podo vana. So equal to ngena na podo kya x plus 23 अपन सोली पोटर क्या होके बस इधर ना सॉल्व पन रपे ना क्या ना करें क्यों 5x minus 2 is equal to 2x plus 23 into 2 ना क्या ना करें क्यों 46 अपन सोली करें क्यों अपन इधर ना सॉल्व पन रहा अपन ना 3x is equal to क्या ना करें क्यों 48 अपन सोली करें क्यों सो x is equal to ना देना क्या 16 अपन सोली करें क्यों x इन तरह इन दरतले यार ना मेंशन पन रहा Kabilan na mention pandra, apa Kabilan orang present age mandi, enna apa na, it sixteen apa pun sulit nak kita cerit je. So ada tau ni enna kurter kanga paranga. If Ranjit wife is fifty years younger than combined ages of all the three apa pun sulit kurter kanga. So x orang value find out panada nala, na yella orang value mana panir lah easya find out panir lah. Ini mandi enna tu Kabilan, okay wa. So Kabilan orang age mandi enak tu sixteen. Adik kurter paranga. और इन दर्तले ना 16 ना अप्लाई पना पोरा है अधैं मदर इन दर्तले ना 16 ना अप्लाई पना पोरा है सो आवंगलों डा कंपेयर्ड एजेस वंदे एप्परी रिक्ता रंजित तोड़ा वाइफ वंदे 50 इयर्स यंगर दें द कंपेयर्ड एजेस ऑफ ऑल ये वंगे ये लारे यूं बिड़ा आवंगलों वाइफ वंदे एप्परी रिकांगा 50 इयर्स कम्मीया रिकांगा अपन सोली कुर्तर कांगा ओके बा सो फर्स्ट ना कंपेयर्ड एजेस ऑफ फाइंड आउट पनी क्लामा सो कंपेयर्ड एजेस ना एवरी फाइंड आउट पन है कंपेयर्ड एजेस ऑफ ऑल ओके बस वही तो ना एप्परी फाइंड आउट पना पोरा अपनी ना आलरेडी यार काबिलन और एज बंदे ना के सिक्सटीन आदि कपर में ना टू एक्स प्लस वन ना सो टू एक्स अब डिंग रपो टू इनटू सिक्सटीन प्लस वन ओके बस सो आदि कपर में आगे इन कंपेयर्ड एज इन चंदन आला प्लस थ्री एक्स आ सो थ्री ऑफ सिक्सटीन माइनस थ्री ओके वा सो इधर ना सॉल्व पन्ना अपना याना क्या ना कर चुरू कंपेयर्ड एज कर चुरू मापा कंपेयर्ड एज अब डिंग रहते हैं ना के सिक्सटीन प्लस इधर ना सॉल्व पन रपो याना क्या ना कर क्यों थर्टी टू प्लस वन वन दे याना के थर्टी थ्री प्लस इन दर्द रहे ना कर क्यों मैंना के फोर्टी एट माइनस थ्री वन दे 
இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ரஞ்சித்தோட ஒய்ஃப் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் எங்கர் தேன் த கம்பைன்ட் ஏஜஸ் அப்போ கம்பைன்ட் ஏஜஸ் வந்து எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கீங்க நைன்டி ஃபோர்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வந்து அவங்க எங்கராக இருக்காங்க இதை நான் அப்போ மைனஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ரஞ்சித் ஒய்ஃப் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கம்பைன்ட் ஏஜ் எனக்கு நைன்டி ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு ரஞ்சித்தோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்களோட ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க இதில் ஃபிஃப்டியை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த ரஞ்சித் ஒய்ஃப் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டினும் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் பட் லைன் பை லைனாக நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வச்சு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களோட ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் இதையும் என்ன பண்ணணும் அந்த லைன் பை லைனாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ரைட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் அ குவிக் ரிவிஷன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் அகேன் எஃபிஷியன்சி ஆன் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் தென் டூ கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜஸ் ஓகேவா ஸோ ஏஜஸ் பேஸ் பண்ண அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு தான் பெருசாக இருந்துச்சு அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது வந்து உயர் ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ ஹோப் த செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்